Bora começar mais um vídeo! Estamos de volta aqui no canal. Se vocês estão acompanhando essa montagem e tá ansioso como eu para ter logo essa casa aqui construída, não esquece de deixar o seu like, de curtir e de enviar esse vídeo para um amigo, beleza? Para a gente poder chegar a mais pessoas e os nossos vídeos poder ter um pouco mais de visualização, porque não deve ficar só com esse grupo seleto de pessoas que é a galera que nos acompanha aqui. A gente tem que expandir isso daí. E hoje é dia da gente começar uma nova, na, digamos que um novo cômodo aqui na casa. Vou mostrar para vocês. Vocês que estão acompanhando, vocês estão vendo que a gente já tem pia, já temos armários aqui, alguns com puxadores, outros não. Amar, armário não, né? Gaveta. Temos armários também. Temos aqui o nosso banheiro. Dá uma olhada. Temos, inclusive, o nosso quarto. Dá uma olhada que lindo com as janelas é, mosquiteiros e blackouts da finestra, que é maravilhosa. A gente tá curtindo muito. Inclusive, o meu sogro tá dormindo aqui. Tá com colchão de solteiro aqui, ó. E dá uma olhada. Foi pensado para um colchão de casal aqui. Inclusive, até algumas coisas que eu não mostrei aqui no YouTube, a gente já tem, que é... Luzes. Já temos luzes aqui, ó, dos dois lados. Depois eu vou gravar um vídeo dedicado à elétrica para mostrar para vocês. Porque vocês sabem que eu gosto desse assunto e eu quero me aprofundar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Porque não tá sendo uma elétrica convencional que a gente tá fazendo. Inclusive, vocês estão vendo um monte de fio ali, ó. Não é uma elétrica convencional que nós estamos fazendo. E espero que vocês curtam o tipo de vídeo que eu vou fazer com vocês, tá? Agora, o que eu vou mostrar é o novo cômodo que eu comentei, que é aqui. Iremos fazer a sala. E a sala aqui eu tenho dividido em três partes. Primeiro, a traseira. Segundo, o sofá, que vai ser em L. E terceiro, a nossa estante, que vai ficar aqui. Então, vocês já entendem, né? Que toda essa fiação aqui vai ser escondido pela nossa estante, que eu vou fazer. E coloquei até luzes aqui também, ó. Ficou bem bacana, como eu comentei, mas ali já tá soltando, ó. Tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer as coisas e depois trazer aqui pra vocês. Porque daí eu já ajusto essas coisas, tá vendo? Pra ficar mais bonitinho. Mas tô focado aqui agora na traseira, então. Nessa parte traseira, isso daqui são duas laterais. Uma que vai ficar ali pra poder segurar. E outra que vai ficar desse lado aqui pra poder segurar. E vocês estão vendo que tem um desnível aqui? Aqui, ó, tá reto, aí tem um degrau aqui, outro degrau aqui, tudo isso eu preciso ajustar, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou colocar uma madeira aqui, vai vir uma madeira aqui na frente, aonde aí, digamos que ela vai ser uma segunda parede, e a gente vai ter um baú ali dentro, tá? Então, essa madeira que a gente vai colocar aqui, eu preciso cortá-la para ela ficar no nível certinho aqui e encaixar, beleza? E é isso que eu vou fazer nessa madeira aqui, ó. Essa daqui é a madeira que, inclusive, eu já risquei aqui, ó. O desnível que tem. Então, aqui tá reto, aqui tem o desnível e aqui mais um. Beleza? Dá uma olhada. Ajeitadinho ali, ó. Encaixando bonitinho. Agora, só o que eu preciso fazer... É ajustar as madeiras laterais ali para ele poder encaixar. E temos agora um felino que está miando. Fala, gente, você esqueceu de mim aqui, foi? Você esqueceu de mim aqui? Eu tô aqui tentando sair daqui, gente. Vocês estão me vendo aqui? Vocês estão conseguindo ver ele se mexendo ali? <risos> ele quer sair dali. Na verdade, ele quer entrar lá para as galinhas. Vou soltar ele aqui. Vamos ver se ele vai sair ou se ele tá fazendo charme. Sai. Vem. Vem. Ali, ó. Vem pra cá, vem. Vem. Vem, pai. Vem. Eu não vou entrar aí pra te pegar. Vem. Isso. Vem. Vem. Tá enroscado mesmo. Vem.
E agora, parece que não, mas temos uma curva aqui, ó. A Kombi, ela é... Tem essa curva aqui, e aqui ela tem mais uma curvinha. Precisa ajustar, então, essa madeira reta aqui, ó. Pra ela servir de base, pra eu poder parafusar. Então, agora preciso moldar isso daí. Vou tentar fazer de alguma forma. Pra conseguir encaixar, e ali eu preciso diminuir. Eu não sou a melhor pessoa para mostrar para você como que você deve fazer um corte em ângulo ou como que você deve riscar para fazer isso. Mas desse jeito aqui parece que deu certo. Vou mostrar para vocês a gambiarra que eu fiz. Ó, tá retinho no chão, tá vendo? E ele tá em ângulo. É muito, muito sutil esse, essa curva que tem aqui na Kombi. Mas deu certo, ó. Tá vendo? Ela tá bem, bem retinha mesmo. Deixa eu colocar a câmera no angular, bem retinha, ó. O que eu fiz aqui, o que foi? Coloquei a madeira reta, né? Então, digamos que essa daqui é a madeira reta, ó. Tem mais uma aqui que eu vou ter que fazer. A outra vai cair. Coloquei ela reta aqui, assim. E aí, encostei a pontinha dela aqui em cima. E fui com lápis. Com uma madeira aqui. Eita, não vou conseguir gravar, gente. Mas aqui no chão, como é que eu fiz, né? Essa madeira aqui, ó, ela foi guiando a parede. E aí, ela foi fazendo assim, né? Ela tava aqui, assim, aí ela foi fazendo assim, ó. E aqui, ela fez assim. E aqui na pontinha, foi onde eu fui descendo o lápis. Eu encostei o lápis aqui, assim, ó. E fui fazendo assim, ó. Aí, ela deu certinho, certinho, certinho. Ficou bem bacana, gostei. Vou só replicar agora pro outro lado ali. E depois eu corto a diferença. Porque ele tem o, o salto, né? Pra cima. E é isso aí. Show de bola. Me empolguei mais um pouquinho aqui. E já fiz mais um móvel aqui. Esse daqui vai ser o banco da lateral. Então, aqui vai ter um tampo. Pra gente poder apoiar as coisas, né? E a gente vai poder levantar também. Então, se tornou um baúzão aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui são madeiras de fixação que eu vou colocar Aqui na parede, para depois fixar os móveis aqui, tá? Então, ficou esse espaço, tá dando quase 15 centímetros aqui de espaço pra gente guardar, às vezes, coberta mais grossa, poder enfiar aqui. Tem bastante coisa que a gente consegue enfiar aqui. E aqui, ó, é um banco, tá vendo? Ele tem uma largura bem boa, acredito eu, né? Vamos ver se vai cair. <risos> oh. Eita, meu Deus, não tá fixo, mas eu já curti. Tem um espacinho aqui, minhas pernas estão de boa, vou levantar se não cai. Eu gostei, ficou bem bom, é, ele tem 1,12 aqui, mas aqui eu acredito que senta no máximo uma pessoa confortável, tá? Porque aqui vai vir a continuação do outro banco, aqui, vai ser um, um banco em L, né? Então, aqui senta uma pessoa confortável, mas senta duas apertadinhas aqui. E aqui eu acho que senta mais umas três pessoas. Vai ficar bem bacana. Outra coisa também é que eu fiz ele com 35 centímetros. Essa madeira aqui tem 35. Mais um e meio daqui fica 36 e meio. E pensando num assento aqui, num estofado de 10 centímetros, dá quase 50 centímetros. Dá 45 e meio, 47 mais ou menos. Que é normalmente o, o, a altura de um assento comum. Que, que a gente mediu, né? É uns 50 centímetros. Mas a gente pensou aqui para não ficar tão alto e não bater a cabeça no teto, uma pessoa alta, por exemplo, de 2 metros, 2 e 2, ela consegue sentar confortavelmente aqui. E aqui vai ser a mesma coisa. Vou agora cortar a madeira que vem até aqui para depois fazer o banco. Gente, olha aqui. Passou um tempo, mas aqui as coisas estão assim. <risos> Vou mostrar para vocês. É, o Caio tava mostrando essas duas... Já tava colocando essa, né? Mas, ó, já colocamos tudo, cortamos madeira, fixamos tudo no seu devido lugar. Ali realmente cabem duas pessoas, duas a três pessoas, igual o Caio falou. Tá tudo uma bagunça aqui. E olha a nossa estante, que coisa linda que ficou. Ainda falta colocar, né, umas é, portas que a gente tá colocando, algumas coisas. E é isso. Tamo aqui, ó, só pra mostrar que deu certo. Ainda falta colocar também aqui o... Não é o nome que vai em cima, Caio? E aí, Lilian? E aí? Tudo Hoje bem? Hoje não, né? Porque eu tô sempre aqui. É verdade. <risos> Mas às vezes eu pego o celular pra gravar e não mostro a Lilian. Não, aí o pessoal enfim, acha é... que ela não tá aqui. Eu não tô aqui nessa... 
Nessa, nesse lugar. Jurisdição. Aqui, nessa jurisdição. Eu fico naquela jurisdição, geralmente. É. Mas hoje eu tô aqui pra ajudar. Hoje a Lilian tá passando stem nas madeiras. Essas madeiras aqui, como vocês viram, é dessa sala aqui. E ali, ó, os espectadores. E aí, bonitinhos? Tem um ali, tem outro aqui. Tem aqui em cima também, às vezes aparece alguns que ficam aqui quase caindo em cima de mim ali, ó. Cadê? Ali. Ei, bonitinhos. Bonitinhos. Sede, Caíno. Tá com sede? Eu vou lá buscar uma água pra você. Vou lá buscar uma água pra Lilian. Vou aproveitar e mostrar pra vocês um pouquinho o felino dessa casa. Ai, gente, tô aqui vendo se vocês estão fazendo as coisas boas. A mamãe tá passando verniz ali. Tem, tá com cheiro bem forte, então a gente não deixa o Toma chegar perto. Né, filho? Não posso, gente. Eu tenho um nariz sensível. Um narizinho sensível. Né, gente? Essa daqui é a casa que a gente tá construindo se você tá chegando aqui pela primeira vez no canal. A galera tá compartilhando muito os nossos vídeos e a gente agradece demais cada um que tá torcendo por nós aqui nessa construção. Tá saindo, a gente nem acredita. A gente tá conseguindo finalizar ela. E aqui é onde a gente tá morando, nesse chalézinho. Ali tem bastante caixa que a Lilian tava organizando e limpando aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Nosso quarto. Olha aí, ó. Bagunça, roupas, tomas. E às vezes a gente recebe visitas aqui, familiares. E é isso aí, vou pegar uma aguinha pra gente continuar lá. Água, olha o look. Esse é o look. Tá querendo pegar os macacos. <risos> Estém novo. Esse daqui, gente, é o stem que a gente tá passando nas madeiras da sala. É um stem onde ele não altera a cor. Então ele é dessa cor aqui, ó. O nome da, da característica dele, né? Incoloro V Glass. Ele tem proteção contra raios solares. E a gente tá passando dentro da Kombi. Gente, se um dia a gente for vender essa Kombi, essas madeiras duram pro resto da vida. Nossa, ó, olha. Que lindo que, lindo. que fica. Realça os veios da madeira. E a gente tá lixando, passando uma Parece demão. A gente tá sendo patrocinado. É verdade, mas <risos> não estamos. E é, a gente tá passando duas, três, duas a três demãos. A gente sente o toque da madeira, né? Sente o toque da madeira. E se tiver... Se a gente achar que precisa de mais uma, a gente passa. Mas é isso aí. Agora, vocês viram a nossa cozinha. Que maravilhosa que tá com essa pia. Incrível. Essa daqui é a nossa cuba. É uma cuba de aço inox escovado de 44 por 44. E uma coisa que eu vou precisar fazer, a cuba ela vem até aqui assim, ó, mais ou menos. E aí o ralo dela desce mais um pouquinho. Eu não vou conseguir fazer a curva aqui por ali. Então eu vou precisar fazer um furo aqui para conseguir passar o sifão. E a nossa gaveta, dá uma olhada, travada. E se eu quero abrir, eu levanto. Ficou muito legal isso. Gostei muito. Ai, que merda, olha. Tem que arrumar. Isso aí, acontece, né? Ainda bem que aconteceu aqui. Lascou a madeira. E esses daqui são os nossos puxadores. Olha que legal. Então, aí vai sair um pouquinho por aqui, ó. A madeira vai sair aqui embaixo. É, galera. Deu certo ali o que eu queria fazer. Eu vou deixar a curva do sifão para não voltar do odor. Porém, na hora de abrir essa gaveta aqui, ela ia pegar no sifão. Então, o que eu vou fazer aqui no fundo, ó, é abrir um buraco aqui assim. Tá vendo? E aqui é onde vai ficar talher. Então a ideia desse, dessa gaveta é não ter coisas muito altas, né? É talher, então vai ser bem rasteirinho. Por isso que ela é pequenininha. A lateral dela é fininha, tem 10, 12 centímetros, alguma coisa assim. Então eu vou ter que abrir esse buraco aqui para eu conseguir ter o curso total da gaveta. Que é onde o sifão vai passar por aqui. Bom, gente, olha aí, ó. Sifão ali... 
E aí agora eu consigo abrir toda a gaveta. Porque eu criei uma abertura ali, tá vendo? Isso é o trabalho artesanal. Eu tento pensar em tudo, mas é impossível. Algumas coisas não saem como a gente esperava. Isso daqui é porque eu quis fazer o mais rente possível a bancada da pia para eu ganhar mais gaveta, porque senão eu tinha que fazer isso daqui mais para baixo, perderia pelo menos uma gaveta. Então aqui a gente está ganhando gaveta e a gente está ganhando espaço. Então é algumas coisas onde está sendo feito trabalho pontual e minucioso para poder deixar desse jeito. Eu gostei, isso daqui vai ser muito útil. Essa curva que está sendo feita aqui, ó, é para não dar cheiro na, na pia, porque se fica direto, o cheiro volta. Aqui para a água, nesse trecho aqui, ó, daqui aqui vai ficar a água. E essa água, ela segura o odor para não voltar. Pausa na construção para admirar os cachorros querendo que o miquinho caia. <risos> Saguizinho não vai cair de jeito nenhum. Mas o cachorro fica doido esperando ele cair. Ei, Luke! Luke! O Luke e a Meg são cachorros daqui do camping. São muito dóceis, maravilhosos. A Meg às vezes dá umas doideiras nela, sai latindo pros outros. Mas cão que late não morde. E o Luke é parceirinho demais. Um amor de pessoa. Um amor de animal, né? Luke! Vem cá, bonitão! Vem cá, bonitão! Eu quero pegar esses micos, meu! Pelo amor de Deus! A Lilian aproveitou para ir lá na cidade, que ela vai no mercado. E aí, normalmente, a gente pede Uber. Dá 10, 15 reais, rapidinho, Uber. E a Kombi, como eu tô trabalhando nela, é muito melhor. E tem coisas soltas, né? É muito melhor ir de Uber. E quem sabe eu organizo no final da tarde para ir buscar ela. Mas vou mostrar para vocês uma coisa que eu acabei de fazer. Normalmente, eu faço a cada duas semanas. Mas dessa vez eu tava atrasando. Que é... A Kombi tá aqui, mas o que eu tava fazendo é limpando o galinheiro. Ó, tá as coisas aqui que eu tava limpando. Nossa, agora não tem nada pra eu bicar aqui. Não tem nada. Limpei aqui pra elas. Ficou bem mais limpinho, inclusive a câmera de celular acabei de limpar também. E vou colocar água agora pra elas. Colocar água ali, ah não, ali tem. Ração, coloco só no final do dia. E tem um restinho de arroz do almoço que eu vou dar pra elas, elas amam arroz. Isso é, faz a galinha botar mais ovo. E elas estão botando bastante ovo, gente. A cada um dia e meio, mas na verdade dois dias, sempre aparece dois ovinhos. Eu coloquei aquilo lá para elas, ó. E elas estão botando lá dentro. É a marrom e a preta que coloca. A galinha da Angola ainda é novinha. Não tá botando. Mas é isso aí. Entre pausas da construção, a gente aproveita pra gente... Se distrair um pouquinho com outras coisas também, né? Porque tá sendo uma fase muito frenética de construção. Um pouquinho que a gente tentou sair da construção. Vocês perceberam o que aconteceu aí com a Kombi. Mas é isso aí. Aos poucos a gente vai nos organizando. Vamos arrumando a Kombi também. Como a gente tá focado na construção, a gente não parou para revisitar os tópicos que a gente comentou no vídeo anterior. Claro, a parte do, da luz de... de luz do óleo acendendo, eu desconfio muito que era falta de óleo mesmo foi falha minha de deixar de conferir e muitas pessoas falaram que ah, a Kombi ferveu mesmo, a gente avisou e ia ferver, gente a Kombi tá sendo muito bem cuidada, tá sendo muito bem monitorada algumas coisas eu deixo falhar, deixo, tô focado em outra coisa, mas é isso e eu agradeço também a mensagem de todo mundo que colocou desejando sorte Deus abençoe pra gente, a gente agradece demais e a gente pede que vocês tenham paciência que logo menos a gente tá de volta na estrada e logo menos a gente tá vivendo nessa Kombi aqui, ó. Muitos desacreditam, mas a gente vai morar na estrada com essa Kombi. Ela não vai ceder, ela não vai ser arrastada, ela não vai... o que mais que falam? Nada dessas coisas vai acontecer, muito pelo contrário. A gente tá fazendo tudo com a propriedade de Deus à frente de tudo e é por isso que as coisas estão dando certo. Vou botar uma coisinha para elas e vou tentar filmar para vocês. Vamos ver se vai dar certo, né?